allindiabagasis.com singapore malaysia us uk canada ipdi endha naatla irundhinaalum seri india vandu tour pannanum appdi nenachinga allindiabagasis.com illati vandu number vandu contact pannunga super ah packages panni tharuvaanga adhe mari india la irundhu neenga singapore malaysia sri lanka thailand ipdi endha naatukku poranum nenachinaalum seri ivangala contact pannunga comprehensive ah ungalku tour package set panni thandu start end varaikum ungalku koodave irupaanga so tour nave allindiabagasis.com ponga indha tour ah enjoy pannunga thiruvanam சேர்னை வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு டெரெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு படம் இது ரொம்ப பிளைனுங்க ரெண்டு குடும்பம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேரன் அவங்களுடைய தங்கச்சி அம்மா இதெல்லாம் ஒரு குடும்பம் தம்பிராமையா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பிராமையோட சன் உமாபதி அவங்க அது போக வந்து சுகன்யா எம் எஸ் பாஸ்கர் இவங்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குடும்பம் பாலசரவணன் இவங்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குடும்பம் இப்படி இந்த ரெண்டு குடும்பங்கள் இந்த ரெண்டு குடும்பத்துக்கு இடையில் வந்து திருமண ஒப்பந்தம் இதாகுது தங்கச்சிக்கும் இந்த ப அவங்களுக்கு இவருக்கும் வந்து லவ் அதில் வந்து ஒரு கல்யாண ஒப்பந்தம் ஆகுது அங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிளைனான நரேஷன் தான் வந்து இந்த திருமணம் அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து யாருக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படம் எப்படி இருக்குது எப்படி அது சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக பட் இப்படி ஒரு கான்செப்ட்டுங்க நம்ம மக்களுக்கு தேவையான நம் மண்ணுக்கு தேவையான நம்ம சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சதுக்கே வந்து சேரனை வந்து பாராட்டணும் ஏன்னா பார்க்குறப்ப வந்து நிறையா இடங்களில் நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் ஏன்னா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் திருமணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் திருமண செலவுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் நடுத்தர குடும்பம் அது ஸ்பெஷலாக அப்படிங்கிறப்போ அந்த கஷ்டத்தை நிறையா இடத்துல வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லியிருக்காரு ஒரு இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ சொல்லுவார் எதுக்கு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு இலைய போட்டு எல்லாம் சாப்பாடு மீதமாகி ஆளுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுத்துலாமல் பக்கத்தில் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் கொஞ்சம் ஓவர் தான் ஏய் என்னடா இப்படியும் கல்யாணம் பண்ணுவாங்களான்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர கஷ்டத்தெல்லாம் உண்மையாக ப்ராக்டிக்கலாக நினச்சி பார்த்தா அட இப்படியெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்குள்ள வந்து சொல்லியிருக்காரு அதற்கு கண்டிப்பாக இந்த டீமுக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் பிரினிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சுக்கிறாங்க வெள்ளை சேது அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து வாழ்த்துக்கல் ஏன்னா இந்த மாதிரி புது தயாரிப்பாளர்கள் பேஷனேட் ஆனவங்க நல்ல படம் தான் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர் உள்ள வரதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு காசு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வர்றாங்க பட் அது இல்லாமல் இங்கே நிலைத்திருக்கணும் நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அது மூலமாக காசு வரும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சினிமாவுக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க வரவேற்போம் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுடைய நல்ல மனசுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் எடுக்கிற அந்த முயற்சி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சினிமா அவங்கள காப்பாற்றி அவங்களுக்கு நிறைய பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேங்க படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேல் லீட் ஃபீமேல் லீட் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தமிழ்ராமியோட சன் உமாபதி இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் வந்து பெருசாக போகலை ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு மெச்சூரான ஆக்டிங்க ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்வின்சிங்காக நிறைய இடங்களில் வந்து எமோஷன் சீன்ஸ்லாம் இருக்குது அவங்க அக்கா கூட அப்படின்ட்டு வந்து எமோஷன் சீன்ஸ்லாம் அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சொல்லப்போனால் ரொம்ப சட்டிலாக அளவாக நடிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு சேரனுடைய தங்கச்சியாக வருகிற அதான் ஃபீமேல் லீட் அப்படின்னு அவங்க வந்து அப்படின்னா நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஓகே பட் என்னென்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு செயற்கைத்தனம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு டப்பிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் அப்படிங்கிற யாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வருது அந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமான ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து வருது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டப்பிங் பண்ணியிருக்கலாமோ இன்னும் கொஞ்சம் நடிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு பட் அவங்க டான்ஸ் வந்து செம்மையாக ஆடினாங்க பரதநாட்டியம் அந்த ஒரு 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 இது வரும் அதெல்லாம் வந்து செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க பட் அதே ஃபோக்கஸ் வந்து இன்னும் நடிப்பில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு தான் தோணுச்சுங்க சேரனை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கம் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே நிறைய இடத்துல வந்து கோவம் வந்துடும் நமக்கு ஓ இவ்வளோ கஞ்ச பயலாக இருந்தாலும் என்னது இப்படி வந்து திருமணத்தை வந்து இப்படி வந்து போட்டு நெருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் வந்துட்டே இருக்கும் பட் அவருடைய அந்த பேக் ஸ்டோரி அப்படின்னு போகும்போது வந்து அதோடைய உண்மை நிலை என்னென்னு சொல்லும்போது வந்து அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் எம் எஸ் பாஸ்கருக்கும் தம்பிராமியா சாருக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு சீன் இருக்குது ஒரு பக்கம் இவருடைய கதையை சொல்லுவார் அது முடிச்சுன்னே தம்பிராமியா சார் வந்து அவருடைய கதையை சொல்லுவாங்க அந்த சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து என்ன நடிகர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளான ஒரு சீன் அது அவ்வளோ வட்டகாசமாக பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாலசரவணனுக்கு ரொம்ப மனநிறைவான ரோல் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அது ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம் பாலசரவணன் வந்து ஒரு கார் டிரைவர் மாதிரி வருவார் அப்பப்போ ஒரு விட்டியான ஜோக் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் எம் எஸ் பாஸ்கர் தான் பாஸு அவ
ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ரெண்டு ஹாஃப்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுங்க சில சீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாங் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமே மொத்தமே தேவையே இல்லையே இது இல்லாமல் அந்த கதையோட்டம் வந்து சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு வந்து தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதே மாதிரி நரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பின்னாடி தள்ள மாதிரி ஒரு நரேஷன் இருந்துச்சு அந்த கட்ஸெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க எனக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து பிடிச்சது ஆனால் என்னென்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து எடுத்து ஒரு ஒரு கிலோ ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டோம்னா எப்படி திகட்டும் அந்த திகட்டுற ஃபீலிங் வந்து ஒரு இதில் வந்துருச்சுங்க ஏன்னா ரொம்ப போட்டு பேக்ரவுண்டு ஃபுல்லாக நிறச்சி வச்சுருந்தாங்க அது வந்து எனக்கு அது கரெக்டாக புரியல ஒரு லைன் பிடிச்சி பேக்ரவுண்ட் பண்ணல நிறச்சி வச்சுருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி சாங்ஸ் எந்த விதத்துலேயுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல ஒரு சாங் கூட நம்ம மனசில் நிற்கிற மாதிரி லவுடாக இருக்குது பட் ஒரு சாங் கூட மனசில் நிற்கிற மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறது ஏன்னா சேரன் படம் அப்படின்னாலே இன்றைக்கி ஆட்டோகிராஃபெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த பாடல்காண்டி அந்த படத்தை போய் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் அது இந்த படத்தில் நடக்காம போனது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லாங்க மொத்தமாக இந்த படம் எப்படா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொறுமையாக உட்காந்து நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ரொம்ப நெருங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் டக்குன்னு சாப்பிட்டுலாம் வந்துட முடியாது நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு சொந்தக்காரர் கூட பேசிட்டு வெத்தலை வாக்கு போட்டுட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் பொறுமையாக உட்காந்துட்டு தான் வரணும்ல அந்த ஃபீலிங்கே இந்த படம் விட்டுருது அதுதான் வந்து உண்மை ஸோ நீங்கள் போய் உட்காந்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக அப்படியே போகும் ஆனால் வெளியில் வரும்போது ஒரு நல்ல கருத்துடைய ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு படத்தை பார்த்த ஃபீலிங்கோடு தான் வருவீங்க முக்கியமாக இந்த திருமணத்தால் இந்த திருமண செலவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் போய் உட்காந்து பார்த்துச்சு அப்படின்னா நிறைய விஷயத்த வந்து அவங்க ரிலேட் பண்ணிட்டு வெளியே வருவாங்க அது இந்த படத்துடைய சக்ஸஸாக இருக்கலாம் அது இந்த படத்தை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மேக்னட்டாக மாற்றினால் ஆச்சரியப்படுறதுக்குலே அப்படின்னு வந்து சொல்லாங்க இந்த டியூரேஷனு இந்த நரேஷனு இந்த ஸ்டைல் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது செம்ம பெட்டராகவே ஒரு படமாக இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் இந்த படத்தை பெருசாக குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மைங்க இந்த படத்துக்கு என்னுடைய மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நூறுக்கு வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு மார்க்கில் வந்து தருவேன் அதுவும் அந்த எண்ணத்துக்காகவே அந்த சொல்யூஷன் காண்டியே வந்து அந்த மார்க் தரலாம் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேங்க விமர்சனம் பிடிச்சதா கீழே லைக் பண்ணுறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டுக்கெலாம் வெளியிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கழுத்தி இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோ விமர்சனம் இல்லாட்டி முன்னோட்டத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வண